Школи та дитячі садочки міста перевірили на готовність до нового навчального року. Два дні члени спеціальної комісії ходили коридорами освітніх закладів, зазирали до класних та групових кімнат, оцінювали якість ремонтів, оглядали їдальні, буфети, харчоблоки, вбиральні. До 1 вересня залишається небагато часу, тому треба виявити недоробки та усунути їх, кажуть перевіряючі. Обід планується за тиждень, за 10 днів. Для того, щоб все-таки, знаєте, як люди працюють, звикають до одного і того самого, буває таке, що і плафон десь і не побачив, що він потрібно замінити, чи виключатель, чи іншу якусь річ, нагадується і воно замінюється. Щоб не було ніяких таких, знаєте, проблематичних питань, з собою завжди запрошуються працівники санстанції і працівників пожежного нагляду. Якщо виникають якісь проблеми, якісь такі неув'язки, вони відразу по ходу і вирішуються. Комісія переконалася, що в основному школи до прийому дітей готові. Класи і спортзали приведено у порядок. Нові дошки, парти, стільці і шафи, підвісні стелі, сучасні системи освітлення, пофарбовані підлоги. Де на придбання нових меблів грошей не вистачило, відремонтували і покрили лаком старі. Санітарний стан об'єктів під особливою увагою. Перевіряли стан і кількість посуду, справність каналізації, наявність гарячої та холодної води. Крім того, це якість поточного ремонту, як воно проведено якісно, чи не протікає дах, чи відкриваються квартирки, чи фрамоги, тобто чи умови для провітлювання, чи працює система штучного освітлення, який стан меблів. Тобто, якщо вони ремонтувалися, значить зрозуміло, що мають бути відповідним чином і пофарбовані. Недоліки є, зазначає санітарний лікар, але більшість їх має поточний характер і до закриття шкіл не призведе. Комісія не пройшла повз електрощити, світильники, розетки та інші речі, які стосуються пожежної безпеки. Загальні недоліки, які я побачив, це є в основному це недостатня кількість вогнегасників. Також е взяти ще горючі матеріали по шляхах евакуації, яких в основному не повинно бути згідно вимог, а вони є. І і ще можна сказати, не вчасно вимірюються опори, заміри опору ізоляції та електропроводки. Якщо працівники шкіл виконували ремонтні роботи за відсутності дітей, то їхні колеги з дитячих садочків мусили одночасно і за дошкільнятами доглядати, і в приміщеннях лад наводити. Малих доводилось переміщувати з одного крила в інше, де не фарбували, а вікна і двері завішувати мокрими простирадлами, щоб не було чути запаху фарби. Оновлені групові кімнати, придбані меблі та облагороджені майданчики діти випробовують вже зараз. Колективи навчальних закладів провели великий обсяг робіт, каже Валентина Адаменко. Але не все можна зробити одразу, не вистачає коштів. Тому в школах і садочках міста ще будуть зустрічатися подряпані парти і старі стільці, незамінені лампи освітлення і розсохлі рами на вікнах. Підготовка відбувалася завдяки як і міській владі, так і батькам, так і спонсорам. Якщо узяти кошти, які виділені міською владою, це придбання холодильників, водонагрівачів, повністю на сьогоднішній день відремонтовані обладнання котельні, придбано пральні машинки, дитячі садки, ліжка, ну, взагалі те, що суттєві гроші вимагає, ремонти дахів часткові, все, що суттєві гроші вимагає, те надано міською владою. А от вже саме обладнання як класних кімнат, так і груп в дитячих садочках. Це вже за рахунок батьків. І хочеться сказати дуже велике, користуючись нагодою, велике спасибі всім батькам, які з розумінням відносяться до проблем освіти. Загальний стан готовності освітніх закладів до нового навчального року та виявлені в них недоліки стануть темою для обговорення на найближчому засіданні виконавчого комітету.